শতকষ্টের বাধা পেরিয়ে প্রমাণ করলাম আজ আমি হলাম ছত্রপতি আমি মহারাজ নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমাদের চ্যানেল ইউর ইন্সপিরেশনে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে আমরা নিয়ে এসেছি ছত্রপতি শিবাজির কিছু জীবন কথা কিভাবে তিনি একটি সাধারণ প্রজা থেকে সারা ভারতের ইতিহাস সৃষ্টিকারী রাজা হয়েছিলেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক ষোলোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দের ভারত সমৃদ্ধশালী আর্য ভারতবর্ষে রখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের শৌচ কাহিনী তখন পরিণত হয়েছে কেবলই অতীতের শুভ স্বপ্নে সমগ্র ভারতবর্ষ তখন তুর্কি মোগলদের মতো বিধর্মী জবন শক্তির দাসত্বের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ দাক্ষিণাত্যের ভিন দেশি আদিল শাহ কুতুব শাহ আর নিজাম শাহের মতো জবন সাম্রাজ্যগুলো তীব্র পাশকে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সমগ্র ভারতবর্ষ একে একে ধ্বংস করছে কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির কেশবদেবের মন্দির মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন গুজরাতের প্রাচীন সোমনাথ মন্দির মথুরা শ্রীকৃষ্ণের মন্দির সহ একাধিক প্রাচীন মন্দির সেই সব ধ্বংসস্তূপে নির্মিত করছেন একাধিক মসজিদ চালু করেছেন হিন্দু ভারতীয় জিজিয়াকর মহাকালের এই অমক নিয়মে জবনদের অত্যাচারে ভারতবর্ষ থেকে ক্রমেই বিলুপ্তির পথে হিন্দু ধর্ম ঠিক এই সময় সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রাচীন পুস্তক গীতায় মুদ্রিত সেই অমক মহাশ্লোক যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভগবতী ভারত অভ্যুত ধনত্তম অর্ধ মমস্য তদাত মানম শ্রী যে মায়া এই শ্লোকেরই সত্যতা প্রমাণ করতে উনিশে ফেব্রুয়ারি ষোলোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পুনে জেলার অন্তর্গত জুন্নার নিকটে এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত শিবেনীর দুর্গে বিজাপুর সুলতানের মারাঠা সেনাপতি শাহাজি ভোসলে এবং জিজাবাইয়ের পরিবারে ভূমিষ্ঠ হলেন ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাসের সেই মহান হিন্দু বীর ইতিহাস যাকে ছত্রপতি শিবাজি নামে আজও চিরস্মরণীয় করে রেখেছিলেন শিবাজি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সামান্য এক জায়গিরদারের অবহেলিত পুত্র শিবাজি নিজের প্রতিভা বলে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জিজাবাই একজন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ সনাতন রমণী ছিলেন জিজামাতা গল্পের ছলে বালক শিবাজিকে শোনাতেন রামায়ণ মহাভারত এবং বেদ পুরাণের কাহিনী মায়ের মুখ থেকেই শিবাজি শুনেছিলেন জবনদের অত্যাচারের কাহিনী এবং শুনেছিলেন রাজা চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত মহারানা প্রতাপ ও রানী পদ্মাবতীর আত্মবলিদান ও বীরত্বের কাহিনী তিনি শৈশবকাল থেকেই শপথ নিয়েছিলেন প্রাচীন আর্য ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমি থেকে অত্যাচারী বর্বর ভিন দেশে জবন শক্তিকে উৎখাত করে পুনরায় হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপনে তার জীবনের ব্রতই ছিল প্রাচীন হিন্দু ভারতের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার প্রবীণ দাদাজি কন্ডদেব এবং বাজি পাশালকারের কাছে লাভ করেছিলেন অস্ত্র শিক্ষা শিবাজির চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল তার চতুরতা এবং প্রত্যুত পণ্যমতিত্ব তার কাছে যুদ্ধ করার চেয়ে যুদ্ধ জয় করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিজাপুর রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে শিবাজি ষোলোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম তুলনা দুর্গটি দখল করে নেন এরপর তিনি একে একে বর্মতি রায়গড় পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে দুর্গগুলি দখল করে নেন ষোলোশো ছাপান্ন সালে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে বিজাপুরের সুলতানের সংঘাতের সুযোগ নিয়ে শিবাজি জাউলি নামে এক অঞ্চল দখল করেন ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব শাহজাহানের অস্থতা সংবাদে দিল্লি চলে গেলে বিজাপুরের সুলতান শিবাজিকে দমন করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি আফজাল খাঁকে পাঠান আফজাল খাঁ শিবাজিকে দমন করতে ব্যর্থ হলে প্রতারণার আশ্রয় নেয় শিবাজি আফজাল খাঁর দূরবিসন্ধির কথা আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন সুতরাং তিনি প্রস্তুত হয়ে আফজাল খাঁ শিবিরে আসেন আফজাল খাঁ আলিঙ্গনের সুযোগে শিবাজিকে ছুরির আঘাত করলে ছুরি শিবাজির বস্ত্রের ভেতরে থাকা লোহার বর্মে আটকে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবাজি তার লোহার তৈরি বাগ্ন বস্ত্রের সাহায্যে আফজাল খাঁর বক্ষ বিভিন্ন করে সেনাপতির মৃত্যুতে বিজাপুর সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে সেই সুযোগে শিবাজি কোলাপুর দখল করে নেয় বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ কাফের শিবাজিকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন তার সেনাপতি ফতেহ খানকে আলী আদিল শাহ প্রেরণ করেছিলেন তার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি আফজাল খানকে মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ও শিবাজিকে বসুভূত করার জন্য সায়স্তা খান ও জয়সিংহের মতো শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদের প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু কেউই তাকে জব্দ করতে পারেনি 
শিবাজিকে একসঙ্গে লড়তে হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্য আদিল শাহী কুতুব শাহী পর্তুগিজ ব্রিটিশ সহ একাধিক হিন্দেশি আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে তবু তিনি মহারাষ্ট্র কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এক সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যে মৃত্যুর সময় তার মারাঠা বাহিনীতে ছিল পঁচাশি হাজার দ্রুতগতি সম্পন্ন অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সেনা তার কামানের সংখ্যা ছিল দুশো শিবাজি বুঝতে পেরেছিলেন যে যথানিয়মে তার রাজ্যাভিষেক না হলে মুকুট না পড়লে কেউ তাকে স্বাধীন নৃপতি বলে মেনে নেবে না সুতরাং ছয়ই জুন ষোলোশো চুয়াত্তর সালে যাবতীয় রীতিনীতি অনুসারে রাজ্যাভিষেক করালেন ধারণ করলেন ছত্রপতি উপাধি সমগ্র ভারতবর্ষের পরাধীন হিন্দু জাতি পেল তাদের স্বপ্নের নেতা তাদের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূতকে ছত্রপতি উপাধি ও রাজমুকুট ধারণ করে শিবাজি তার আধ্যাত্মিক গুরু রামদাস স্বামী ও মাতা জিজাবাইয়ের চরণে মস্তক দেখে প্রণাম করলেন বৃদ্ধা জিজাবাইয়ের সেদিন কি আনন্দ মৃত্যুর বারো দিন পূর্বে দেখে যেতে পারলেন যে তার আদরের পুত্র শিব্বা প্রায় পাঁচ শত বছরের অন্ধকারময় পরাধীনতা এবং দাসত্বের শৃঙ্খল ছিল অবশেষে স্থাপন করতে পারলেন তার স্বপ্নের হিন্দু স্বরাজ্যে এবং হলেন মধ্যযুগীয় ভারতের প্রথম ছত্রপতি শিবাজি Hi guys this is Deepak Expression and this is PSS okay question for is PSS and food from key to ajke rosh shuru korte hoye gelo people pobitro sanjeev and shay amader video jodi apnara bhalo lage thake channel ke like korun subscribe kore deben er pashe shob bell icon ta press kore deben amader sathe dekhun ar ha kar kar video toiri korbe apnara comment e janaben so thank you guys let's see in the next video bye